నమస్తే అండి మా ప్రేరణ ధాత్రి సేవా సమితి విజయవాడ యనమల కుదురు మేము మామూలుగా అంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి విజయవాడలో స్టార్ట్ చేసాము ఇది సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ రన్ అవుతుంది థర్డ్ ఇయర్లో నుంచి మేము ఏంటంటే బ్లడ్ డొనేషన్స్ చేస్తాము ఫుడ్ డొనేషన్స్ చేస్తాము ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా ఎవరికన్నా ముసలి వాళ్ళకి హెల్ప్ కావాలంటే షాప్స్ పెట్టించడం కానీ ఇట్లా మాకు అక్షరయ ప్రేరణ అక్షర ప్రేరణ అని అక్షర ప్రేరణ అని స్లమ్స్లో వాళ్ళకి ఫ్రీ ట్యూషన్స్ కూడా రన్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాము అయితే ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మనకి ట్వంటీ సెకండ్ ఒకరోజు జరిగింది కదా ఫస్ట్ ఆ ట్వంటీ సెకండ్న ఈనాడు పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఏలూరు లాకుల్ దగ్గర డెఫ్ అండ్ డెమ్ వాళ్ళు వాళ్ళు డెఫ్ అండ్ డెమ్ వాళ్ళు ఫుడ్కి ఆకలి అని అడగలేరు ప్లస్ ఇక్కడ లేరు అని చెప్పినా సరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఆ పేపర్లో వచ్చింది చూసి నేను కనెక్ట్ అయ్యి అవును కదా పాపం వీళ్ళకి లేదు కదా వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచించి ఇంకా అప్పటి నుంచి మేము డే బై డే మ్యాక్సిమం అంటే మాకు మాది కూడా ఫండ్స్ వచ్చాయి కానీ అలా ఏమి ఉండదు నేను ఒక చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేసుకుంటా టెన్ థౌజండ్ మించి ఉండదు మా శాలరీస్ మా ఫ్రెండ్స్ మా తమ్ముళ్ళు మేమందరం వేసుకునే చేసేది ఇది ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా సేవా కార్యక్రమాలు అలాగే చేస్తున్నాము సో మేమేంటంటే ఒక టూ డేస్కి ఒకసారి అంటే మాకు సాధ్యమైనంత వరకు డైలీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రో ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళకైతే ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము ఈరోజు ఇంకా అక్కడ చేసాము అక్కడతో పాటు ఇంకా రిమైనింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా వండుకొని తీసుకొచ్చారు మా టీంలో వాళ్ళే సో వాళ్ళందరికీ ఇంకా విజయవాడలో ఉన్న స్లమ్స్ ఏరియాస్లో వీటిలన్నిట్లో కూడా పంచుతున్నాం మేము మా బ్రదర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ మేమందరం మంత్లీ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ ఒక థౌజండ్ కానీ ఎవరు పే చేయగలిగినంత వాళ్ళు వేస్తారు అలా ఒక సమ్ అమౌంట్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తాము ఆ కలెక్ట్ చేసిన దాంతో ఇప్పటికీ చాలానే చేస్తాము మొన్న మచిలీపట్నంలో ఒకటి అగ్ని ప్రమాదం అయ్యి ఒక హౌస్ కాలిపోతే వాళ్ళకి టెన్ థౌజండ్ వరకు సరుకులు కానీ సామాన్లు కానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మరీ అక్కడ ఇచ్చి వచ్చాము సో అంటే అవసరం అనేది ఎక్కడ ఉంది అని మా వరకు వస్తే మాకు మ్యాక్సిమం అనేది చేస్తాము ఆకలి అన్నా సరే ఇంకా మేము రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాము హోమ్స్లో ఇప్పుడు ఆర్ఫన్ హోమ్స్ ఓల్డేజ్ హోమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కద
సో వాళ్ళకి సపోర్ట్గా మా వరకు అయినంత వరకు మేము ఇస్తాము మళ్ళీ కేరళలో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు చేసాము ఒకటని కాదు మాది మొత్తం అన్నీ ఒక ఫైవ్ వింగ్స్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటాము ఎక్కడ నీడ్ ఉంటే అక్కడ నీడ్ అని మన వరకు వస్తే అది జెన్యున్ అని తెలిస్తే మేము మాత్రం వెళ్ళి మాకు సాధ్యమైనంత వరకు మాక్సిమం అనేది చేస్తూ ఉంటాము ఆర్ఫన్ హోమ్స్లో ఆడపిల్లలకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ అని అంటే ఆ టైంలో హైజీన్ ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయాలని జాగ్రత్తలు చెప్పి అవేర్నెస్ ఇచ్చి మనం శానిటరీ నాప్కిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాము స్కూల్స్లో మోటివేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ హెచ్ఐవి బాధితులకు కూడా మేము ఇవన్నీ సరుకులు న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా నవజీవన్ వాళ్ళతో కలిసి ఒక కొన్ని కొన్ని ఫ్యామిలీస్కి అవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటాము సో తలసీమియా పిల్లల కోసం బ్లడ్ క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేసాము ఇవన్నీ కూడా చేసాము టూ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామండి డిసెంబర్కి సెకండ్ అంటే టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది థర్డ్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఈ థర్డ్ డిసెంబర్కి మేము హార్ఫన్ హోమ్ చిల్డ్రన్ హోమ్ పెట్టాలని టార్గెట్ అనమాట దానికోసం ఓకే అండి మాది ప్రేరణ జాతి సేవా సమితి అనే అబ్బి పేజ్ ఉంది ఒకసారి ఆ పేజ్ కనుక ఎవరైనా చూస్తుంటే మేము స్టార్టింగ్ నుంచి చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అందులో ఉంటాయి దాంతో పాటుగా మీరు ఎవరైనా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే లేదంటే మాతో పాటు ఈ కలిసి ఈ సేవా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ జీరో ఫైవ్ జీరో డబల్ నైన్ ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి నా పేరు ప్రవీణ నేను మా మేడం గారు అండి మాకు ఇన్స్పిరేషన్ మేడం గారు మేడం గారు పెట్టడం మేము ఒక సెవెన్ డేస్ నుంచి వన్ వీక్ నుంచి వస్తున్నామండి మేడం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తాం మేడం అయ్యో వాళ్ళకు కూడా మాకు పెట్టాలనిపిస్తుందని మేము పెట్టడానికి ఇవన్నీ రెడీ చేసుకొని వీళ్ళు పెట్టడానికి వచ్చాము వీళ్ళందరికీ పెట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇలాగే మీరు ఎవరైనా ఉంటే ఇలాగే మా మేమే కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటే వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే ఈ కరోనా వల్ల ఈ ప్రభావం వల్ల వీళ్ళు కూడా బర్డెన్ అవ్వకుండా ఉంటారు చాలా మంది ఉన్నారండి ఉదయం నుంచి తిరిగి పెడుతున్నాము చాలా మంది ఉన్నారు ఒక్కరు ఇద్దరు కాదు చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా కడుపు నిండా తినటమే మనకి కావాలి వీళ్ళు కడుపు నిండా తింటే మనకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను ఇప్పుడు మేడం చూసి చేశాను చాలా సంతోషంగా ఉంది అండి ప్రేరణాదాత్రి సేవా సమితి నుండి గత రెండు సంవత్సరాల నుండి అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ చాలామంది పేదవాళ్ళ మీద పడడం జరిగింది దానివల్ల ఎంతోమంది ఆకలికి అలమటించిపోతున్నారు అదే కాకుండా అనేక మంది బోర్డర్స్లో ఉండి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టే నాదులు లేకుండా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కొంతమంది అయితే ఆకలికి తట్టుకోలేక ఊరేసుకొని చనిపోవడం కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్లో చూడడం జరిగింది సో విజయవాడలో కాదు అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా దానికి స్పందించి ఎంతోమంది కూడాను ఈ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడాను మా ప్రేరణ తరఫున మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాం అలాగే మా ప్రేరణదాత్రి పేజ్ని మీరందరూ కూడా చూసి దాంట్లో లై పాత పోస్టులన్నీ చూడండి చూసి మా యొక్క మీరు మాకు ఏమైనా సహాయం చేసి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా మా తరపున మీరు సహాయం చేయదలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడాను మాతో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో మనం అందరం కూడాను పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే పీడీటీవీ వాళ్ళకి కూడాను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఎక్కడో వెలుగు వెలుగు కనిపించని చోటకి వెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితాల వెలుగుని బయటకు తీసుకొస్తున్నారు అలాగే ఇలాంటివి చూసి అనేక మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా పీడీటీవీ వాళ్ళని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ